హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ వేణు సో ఈ వీడియోలో సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్లో మొన్న మార్చ్ ఎగ్జామ్లో ఎవరైతే ఫెయిల్ అయ్యారో సో వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఎలా చదివితే పాస్ అవుతారు అనే విషయం పైన ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో కాబట్టి వీడియో మొత్తం అయిపోయేంత వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మాత్రమే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఏ ఏ టాపిక్స్ అవుతే ఎలా పాస్ అవుతాం అనేది సో ఇంకొకటి ఏంటంటే సో ఈ సమ్మర్లో మీ సార్లు అందుబాటులో లేకపోవచ్చు సో చెప్పేవారు లేకపోవచ్చు సో నా వీడియో మీకు గైడ్గా పనిచేస్తుంది సో మీరు ఈజీగా ఎలా పాస్ కావాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో వాటి వీడియో మొత్తం అయిపోయేంత వరకు చూడండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేయండి సో ఈ వీడియోస్ని సో దానివల్ల చాలామందికి సో బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఫ్రీగా మీకు నేను అందిస్తున్న వీడియో కాబట్టి సో మీరు చాలా ఈజీగా షేర్ చేయవచ్చు సో దానికి మీరు డబ్బులు ఏం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో కాబట్టి సో ఈ వీడియోని చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే సో సెకండ్ ఇయర్లో కనుక మీరు ఫెయిల్ అయితే సో చాలా ఈజీ అండి పాస్ కావడం సో అది ఎలా పాస్ ఏ టాపిక్స్ అయితే పాస్ అవుతారో చెప్తాను ఒకసారి వినండి సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఓన్లీ ప్రోజ్ సో పోయట్రీ రెండు మాత్రమే చదవండి ఇవి నాలుగు యూనిట్స్ మాత్రమే చదవండి సరిపోతుంది సో మనకి సో టెక్స్ట్ బుక్లో మాత్రం మాడ్యూల్స్ అని ఉంటుంది సో నేను మాడ్యూల్స్నే యూనిట్స్గా చెప్తున్నాను దట్ మీన్స్ రోజు నాలుగు లెసన్స్ పోయమ్స్ నాలుగు లెసన్స్ చదవండి సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి మీకు డౌట్ రావచ్చు మరి షార్ట్ స్టోరీస్ చదవకూడదా సార్ అంటే సో పాస్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రం చదవాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని స్కిప్ చేసేయండి సో మనం పాస్ మందం దట్ మీన్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఎబో మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్గా అంటే ఇంకా ఎక్కువ మార్కులు సో ఎవరెవరైతే సో ఎక్కువ మార్కులు ఇంప్రూవ్మెంట్ రాయాలనుకుంటున్నారో నేను ఇంతకుముందే హౌ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ అనే ఒక వీడియో చేశాను ఇంగ్లీష్ పేపర్ సెకండ్లో దట్ మీన్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా మంచి మార్క్స్ సాధించాలనేది ఒక వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియో చూస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ రాసే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ జరుగుతుంది సో వాటి ఫ్రెండ్స్ అది కూడా చూడండి నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది సో కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు సో ప్రోజ్ పోయేట్రీ నాలుగు యూనిట్స్ చదువుతారు సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటి దానివల్ల లాభం ఏంటి అంటే సో మీకు ప్రోజ్ నుంచి అనిటేషన్స్ వస్తాయి సో పోయేట్రీ నుంచి కూడా అనిటేషన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో దీంతో పాటు మీకు ఏం ఇంకొకటి అంటే క్వశ్చన్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది సో దీని కూడా ఇంకో ఏం వస్తుంది సో క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు రావడం జరుగుతుంది సో బెనిఫిట్ ఏంటంటే సో ప్రోజ్ నాలుగు లెసన్స్ పోయమ్స్ నాలుగు లెసన్స్ చదివితే మీరు ప్రోయట్రీ నుంచి లేదా ప్రోజ్ నుంచి అనిటేషన్స్ రాయచ్చు క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్స్ కూడా మీరు రాయచ్చు సో ఈ విధంగా మీరు సో ఓన్లీ లెసన్స్ మట్టుకు మాత్రం ఏమేమి చదువుతారు ప్రోజ్ నుంచి నాలుగు లెసన్స్ పోయమ్స్ నుంచి నాలుగు లెసన్స్ ఇది రెండు బిట్లలో మీరు రాయచ్చు అనిటేషన్స్ రాయచ్చు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా రాయవచ్చు సో ఇది లెసన్స్ కు సంబంధించి సో ఇది అనమాట సో మీకు గ్రామర్ లో ఏ టాపిక్స్ అవుతే ఈజీగా పాస్ కాగలుగుతారు సో లాస్ట్ లో నేను మీకు అనాలిసిస్ కూడా చేస్తాను సో మనం యావరేజ్ గా ఒక్కొక్క టాపిక్ ఎన్ని మార్కులు వేస్తే మార్కులు వస్తే మనం ఎన్ని మార్కులు సాధించగలుగుతాం అనేది సింపుల్ గా మీకు లాస్ట్ ఎండింగ్ లో వీడియో ఎండింగ్ లో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో జాగ్రత్తగా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో ఇది మాత్రం లెసన్స్ కు సంబంధించి సో గ్రామర్ కు వచ్చేస్తే మనకి ప్యాసేజ్ ఉంటాయి సో ప్యాసేజెస్ ఉన్నాయి అవి రెండు సో మార్కులు వచ్చేసి ఎనిమిది మార్కులు ఉన్నాయి సో ప్యాసేజ్ లో ఉన్నాయి మనకి రెండు ప్యాసేజ్ అందులో ఒకటి సీన్ ప్యాసేజ్ ఇంకొకటి అన్సీన్ ప్యాసేజ్ సో ఈ రెండు ప్యాసేజ్లకి ఎనిమిది మార్కులు ఉండడం జరుగుతుంది సో సీన్ ప్యాసేజెస్ ఏమో సో షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజ్లన్నీ సీన్ ప్యాసేజెస్ అన్సీన్ ప్యాసేజ్లు ఏమో లెసన్స్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజ్లన్నీ అన్సీన్ ప్యాసేజెస్ ప్యాసేజెస్ దెన్ మీకు లాస్ట్లో టెక్స్ట్ బుక్ ఎండింగ్లో కాంప్రహెన్షన్ ద ప్యాసేజ్ ప్యాసేజెస్ అని కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో అవి కూడా చదువుకోండి ఈ రెండు కనుక చదువుకుంటే సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్యాసేజ్ చదివేటప్పుడు బట్టి పట్టకండి సో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మీకు ప్యాసేజ్ క్వశ్చన్స్ ప్యాసేజ్ మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇస్తారు దాని ఆన్సర్స్ కూడా మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఉంటాయి సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ చదివి ఆ ప్యాసేజ్ని అర్థం చేసుకొని సో ఆ ప్యాసేజ్లో ఉన్న ఆన్సర్నే 
రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు అంటే గుర్తుపెట్టుకొని మెమొరైజ్ చేసుకొని సో రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు ఆ క్వశ్చన్స్కు ఇది ఆన్సర్ అని గుర్తుపడితే సరిపోతుంది సో దానికి ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి రివిజన్ చేయండి సరిపోతుంది సో ఈ రెండు ప్యాసేజ్ చదువుకోండి సో బ్రోస్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజెస్ షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజెస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న లాస్ట్లో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో అవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది అందులోకి వెళ్ళి ఎనిమిది మార్కులకు మీకు అడగడం జరుగుతుంది సో ప్యాసేజ్ తర్వాత గ్రామర్లో ఇంకేం చదువుకుంటే బెటర్ సో ఏ చదువుకోవాలి టాపిక్ అంటే యాడ్స్ ఉన్నాయి కదండి మనకి సో ఈ యాడ్స్ కూడా నాలుగు మార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది సో యాడ్స్ కూడా ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి నాలుగు మార్కులు ఉన్నాయి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ప్రతి యాడ్ మీరు సో చదవండి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇంత ముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను యాడ్ లో ఉన్న ప్రతి సెంటెన్స్ ని ప్రతి వర్డ్ ని చదవండి సో క్వశ్చన్స్ ని అర్థం చేసుకోండి సరిపోతుంది సో అలా కనుక మీకు చదివితే చాలా ఈజీగా మీరు పాస్ కలుగుతారు సో యాడ్స్ ప్రతిది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ప్రతి యాడ్ ని చదవండి దీనికి నాలుగు మార్కులు ఉన్నాయి సో దాని తర్వాత నాన్ వర్బల్ డాటా ఇంకేముంది మనకి నాన్ వర్బల్ డాటా సో మీకు నాన్ వర్బల్ డాటా అంటే ఏం లేదంటే అందులో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే టేబుల్స్ ఉంటాయి టేబుల్స్ తర్వాత బార్గ్రాఫ్స్ తర్వాత పై చార్ట్ ఫ్లో చార్ట్ తర్వాత ట్రీ డయాగ్రామ్ ఇవన్నీ ఉండడం జరుగుతుంది సో వీటిని మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి కనుక మీరు చదివితే కనుక సరిపోతుంది సో మీరు ఈజీగా ఏం చేయగలుగుతారు సో ఈ నాన్ వర్బల్ డాటా కూడా ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి సో ఫోర్ మార్క్స్ ఉన్నాయి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ప్రతి టేబుల్ ని దాని కింద క్వశ్చన్స్ ని తర్వాత నెక్స్ట్ బార్గ్రాఫ్స్ కానీ పాయ్ చార్ట్ కానీ ఫ్లో చార్ట్ కానీ ట్రీ డయాగ్రామ్ కానీ సో ఈ దీని దీని వెనకాల ఉన్న ప్రతిది మీరు చదువుకోండి సో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి అన్ని చదువుకుంటే మీకు ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది సో అందులో టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచే సో ఈ గ్రామర్ సంబంధించిన సో సిలబస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఈ టాపిక్ చదువుకోండి సో యాడ్స్ కానివ్వండి నాన్ వర్బల్ డాటా కానివ్వండి సో ఇలా చదువుకుంటే మీరు ఈజీగా పాస్ కాగలు పాస్ కాగలుగుతారు సో దీని తర్వాత వర్క్ ప్యాటర్న్స్ సో ఏంటది వర్క్ ప్యాటర్న్స్ సో వర్క్ ప్యాటర్న్స్ కూడా ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి నాలుగు మార్కులు ఉండడం జరిగింది సో ఈ వర్క్ ప్యాటర్న్స్ చాలా ఈజీ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెంట్ హిమ్ ఏ మెసేజ్ సో ఇది మన మనకు మన మార్చి ఎగ్జామ్ లో ఇది అడిగిన మీ వర్క్ ప్యాటర్న్ సో దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా మార్క్స్ రాగలుగుతాయి ఈ సెంట్ హిమ్ ఏ గిఫ్ట్ సరిపోతుంది ఇది కరెక్ట్ వర్క్ ప్యాటర్న్ చాలా సింపుల్ సో ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ సెంట్ హర్ ఏ ఫ్లవర్ సో ఈ విధంగా నాలుగు సెంటెన్సులు కనుక మనం రాస్తే సో నాలుగు మార్కులు రావడం జరుగుతుంది సో మీరు సబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ ని మార్చేయండి సో మిగతాది సో ఇలా రాస్తే మీకు ఈజీగా నాలుగు మార్కులు వస్తాయి ఇది చాలా డెడియస్ డెడీ సారీ డెడ్లీ ఈజీ టాపిక్ అనమాట సో కాబట్టి మీరు ఈజీగా సో మొన్న ఇది మన మార్చి లో అడిగిన ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెంట్ హిమ్ ఏ మెసేజ్ సో దీనికి మీరు ఈ విధంగా రాయవచ్చు సో ఇలా నాలుగు సెంటెన్సులు కనుక మీరు ఫ్రేమ్ చేయగలిగితే మీరు ఈజీగా నాలుగు మార్కులు సాధించగలుగుతారు సో చాలా ఈజీ ఇది నాలుగుకి నాలుగు మార్కులు సో ఫెయిల్ అయ్యే క్యాండిడేట్స్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు చాలా మందికి వర్క్ ప్యాటర్న్స్ అర్థం కాదు కాబట్టి సో వాళ్ళు రాయలేకపోయి ఉండొచ్చు మీరు కూడా రాయలేకపోయి ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు చూసారు కదండి అలా రాస్తే మీకు నాలుగు మార్కులు రావడం జరుగుతుంది సో దీంతో పాటు ఇంకేంటి చాలా ఈజీ అంటే ఫామ్ ఫిల్లింగ్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ సో ఈ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ కి కూడా ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి నాలుగు మార్కులు ఉన్నాయి సో ఈ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ కూడా ఫోర్ మార్క్స్ ఉన్నాయి సో మీకు దీనికి సంబంధించి బ్యాంక్ కు సంబంధించిన ఫామ్స్ అడుగుతారు తర్వాత పోస్ట్ ఆఫీస్ కు సంబంధించిన ఫామ్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఎక్కువ మాత్రం బ్యాంక్ సంబంధించిన అడుగుతారు డిపాజిట్ కానివ్వండి విత్డ్రా కానివ్వండి డీడీ కానివ్వండి సో ఇవే అడుగుతారు సో మన మన మార్చ్ లో డీడీ అడగడం జరిగింది మనల్ని డీడీ మీన్స్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ సో డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ అడగడం జరిగింది సో చాలా ఈజీ సో పైన ఒక ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు అందులో ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిన వాటిలో మనము 
రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది కూడా చదివితే మీకు చాలా ఈజీగా నాలుగుకి నాలుగు మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు ఇది ఫామ్ ఫిల్లింగ్ సో నేను చెప్పిన టాపిక్స్ చదువుకోండి ఈజీగా పాస్ అవుతారు సో కొత్త ఏం ట్రై చేయకండి ఆల్రెడీ కొత్త ట్రై చేసి అన్ని చదివే కదా మీరు ఫెయిల్ అయ్యారు సో ఇవైనా పర్ఫెక్ట్ చదివితేనే పాస్ అవుతారు ఏదో మామూలుగా చదివేద్దాం సార్ చెప్పేసిండు కదా ఈ చదివితే పాస్ అవుతాడు అని చెప్పాడు కదా సో నేను ఏం చెప్పాను పర్ఫెక్ట్గా చదివితేనే పాస్ అవుతారు కానీ సో ఏదో ఒక రోజు రెండు రోజుల్లో చదివితే మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఫామ్ ఫిల్లింగ్ తర్వాత ఇంకేం చదువుకోవాలి మీరు సివి సివి కరికులం వీటే సో కరికులం వీటే చాలా ఈజీ దీన్ని ఇంకో రకంగా మీకు అర్థమై అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే బయోడేటా అంటారు సో బయోడేటా కూడా ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి నాలుగు మార్కులు ఉన్నాయి నేనేం సజెస్తున్నా అంటే సజెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఇది రెండు పేజెస్ లో రాసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ పేజ్ లో ఏమో సో ఆబ్జెక్టివ్ రాయండి ఆబ్జెక్టివ్ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ కాల ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇది ఫస్ట్ పేజ్ అండి సో తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఒకవేళ అవసరం ఉంటే రాయండి తర్వాత స్ట్రెంగ్స్ సో ఇది ఫస్ట్ పేజ్లో రావాలి సో ఇంకొక పేజీలో ఏమవుతుందంటే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇదేమో ఫస్ట్ పేజ్ ఇదేమో సెకండ్ పేజ్ సివికి సంబంధించి సెకండ్ పేజ్ సో ఫస్ట్ పేజ్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ రాయాలి సో ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగితే ఎక్స్పీరియన్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అవసరం అయితే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ స్ట్రెంగ్స్ సంబంధించి స్ట్రెంగ్స్ రాసేయండి సో సెకండ్ పేజ్లో మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది సో పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మీ పేరు మీ ఫాదర్ పేరు మదర్ నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కమ్యూనిటీ తర్వాత మ్యారేజ్ స్టేటస్ మీ అడ్రస్ తర్వాత లాంగ్వేజెస్ నోన్ తర్వాత మీ హాబీస్ కానీ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్లు కానీ తర్వాత లాస్ట్లో ఇక్కడ సెకండ్ పేజ్లో ఇక్కడ వచ్చేసి సిగ్నేచర్ ఉంటుంది సో ఇది క్యాపిటల్ లెటర్లో రాయాలి మీ పేరు దానిపైన సిగ్నేచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సమ్ పేరు దాని తర్వాత పైన ఏంటి సిగ్నేచర్ చేయాలి ఇటు ఏమో ప్లేస్ ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ ఏమో నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ ఆఫ్ ది పేజ్లో డేట్ ప్లేస్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ ఏమో సిగ్నేచర్ ఉంటుంది మీ పేరుని బ్రాకెట్లో క్యాపిటల్ లెటర్లో రాసి దానిపైన సిగ్నేచర్ చేయాలి కానీ మళ్ళీ పేరు రాయకూడదు సిగ్నేచర్ మాత్రము చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది సివి సో ఇలా రాస్తే మీకు మినిమం త్రీ మార్క్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ నుంచి సో త్రీ మార్క్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంది సో కాబట్టి ఈ సివిని టూ పేజెస్గా రాయండి సో సివి రాసేటప్పుడు సో మధ్యలో నుంచి రాయకండి ఫ్రెష్ పేజ్ తీసుకొని రాయండి సో ఇవి టిప్స్ సివికి సంబంధించినవి సో ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో చేశాను సో మీకు కావాలి ఫుల్ డీటెయిల్గా కావాలంటే సో ఆ వీడియోని ఒకసారి చూడండి సో దీని తర్వాత మనం ఇంకేం ఈజియెస్ట్ టాపిక్ చదివితే ఈజీగా అవుతుందంటే నోట్ మేకింగ్ ఏంటి నోట్ మేకింగ్ సో నోట్ మేకింగ్ కూడా నాలుగు మార్కులు ఉన్నాయి సో ఈ నాలుగు మార్కులు ఎలా అంటే టైటిల్కి రెండు మార్కులు గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీరు కనుక టైటిల్ కనుక రాస్తే సో దానికి రెండు మార్కులు వస్తాయి ఎదులో నుంచి ఉన్న నాలుగిట్లలో పెళ్ళి రెండు సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న అన్నికి అన్ని మీ సార్ చెప్పి ఉంటారు కదా సో ప్యాసేజ్లకి వాటి టైటిల్స్ దాని తర్వాత సబ్ టైటిల్స్ ఏంటి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ సైడ్ ఎడింగ్స్ ఏంటి అనేది కనుక మీరు ఈజీగా రాయగలిగితే కనుక సో మీరు టైటిల్ కరెక్ట్ కనుక పెడితే రెండు మార్కులు పడతాయి సో ఇంకొక రెండు మార్కులు మీరు అందులో సబ్ ఎడింగ్స్కి అందులో రాసే మ్యాటర్కి మాత్రం పడతాయి సో వాటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఈజీ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న నోట్ మేకింగ్లో ఉన్న అన్ని ప్యాసేజ్లను సో ప్రాక్టీస్ చేయండి సో వాటి టైటిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి దాంట్లో ఉన్న సబ్ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే మీకు సో త్రీ మార్క్స్ ఈజీగా ఇందులో రాయగలుగుతాయి ఈ నోట్ మేకింగ్కి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ టాపిక్ సో స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ మార్క్స్ కూడా ఉన్నాయి దీనికి నాలుగు మార్కులు ఉన్నాయి సో ఈ స్ట్రెస్ మార్క్స్ కూడా చాలా ఈజీ అండి సో మనం ఎలా పలకాలి సో మన వర్డ్ని పలకడం వస్తే ఎక్కడైతే స్ట్రెస్ ఉంటుందో దాన్ని నొక్కి పలకగలిగితే సో మీరు ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ వర్డ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో సో అప్పుడు ఆ వర్డ్ని నొక్కి పలకడం నేర్చుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బా ఎక్కడ ఉంది స్ట్రెస్ మార్క్ బి మీద ఉంది సో కాబట్టి అబ్బా బావ్ సో బి మీద స్ట్రెస్ మార్క్ ఉంటుంది తర్వాత అల్లోన్ ఎల్ మీద స్ట్రెస్ మార్క్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం సో కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఇచ్చాడు అనుకోండి టుడే 
सो डी स्ट्रेस मार्क उ सो इंकोटी नउन की आलरे नौन की फास्ट लेटर मीद स्ट्रेस मार्क उ ओके ना नौन की एक् स्ट्रेस मार्क वस्तु फस्ट लैटर मीदने स्ट्रेस मार्क फर् एग्जापल बुक् तरह पेन विधा सो टीचर सो टीचर की टी मीद स्ट्रेस मार्क राव सो अद वर्क वर्क इकड़ी सैकंड सिलबल फस्ट लैटर सैकंड सिलबल फस्ट लैटर मीद सो एदी स्ट्रेस मार्क राव जरूर सो इधी स्ट्रेस की संबंधी सो ई विधा मेरे कापिक इप्ड वरकू नापिक चलते चाल ईजी पास सो मरस चूदा सो प्रोज पोएट्री प्रोज पोएट्री कलते ओवराल पदहे मार्क वेको फर् एग्जापल सो अनेटेशन अनेटेशन जस्ट एंतर सो मेकोटी तेज कदा अनेटेशन एंटे सो लेसन पेर रईटर नेम पोएम पेर पोएट पेर रास्ते इन मार्क रूम मार्क सो रूम रूम नागेक सो रूम रूम नो नागे मैं रूम रास्ताबी शानेटेशन क्रोज पोएट्री कल एन मार्क मन वेक सो क्रोज नीचे रूम रास्ता ओके क्रोज नीचे रूम डानेटेशन रास्ता पोएट्री नीचे रूम डानेटेशन सो नाग इंटू टू सो एन वेद मार्क मन की ईजी वस्ताई सो मेर को चलते सो क्वेश्चन को क्वेश्चन को फाइव वेस इक पदहे मन की सो ए प्लस फाइव एन वाइटी थर्टी मार्क्स सो मन की प्रोज पोएट्री को ओनली थर्टी मार्क्स मनमे वेक ऐवरेज ऐवरेज स्कोर का मैं दूसरा सो पैसेजर्स सो पैसेज वे सिक्स मार्क्स एन मार्क्स ऐक्चुअल एट मार्क्स सो तर ऐड्स ऐडी थ्री मार्क्स मिनीम थ्री मार्क्स मन स्कोर चेयर को मंजूर चलते नैक्स्ट ना वर्बल डाटा इंत मुझे कदा सो एट टेबल पै चार फ्लोर चार सो वीट थ्री मार्क्स सो फोर की तरह वर्क पैटर्न सो वर्क पैटर्न उदी सो दी थ्री ने चाल ईजी वर्क पैटर्न नीन एला चेपा सो दीन तरह फाम फिंग फाम फिंग सो दी थ्री वे चाल ईजी अभी टापिक चाल ईजी काबीजी थ्री मार्क्स तरह सीवी दी ओनली टू मार्क्स दी की तरह नोट मेकिंग नोट मेकिंग सो दी टू ने ओनली टैट वर्क रायगलते सो स्ट्रेस वे थ्री मार्क्स चला ईजी सो इप चूदा सो थर्टी नई टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट थर्टी थ्री थर्टी फाइव थर्टी एट मार्क्स ओवराल थर्टी एट मार्क्स मैं सो पंदो सो नीन मन मन ऐवरेज सो पर्फॉम वस्ते मन के मार्क्स वस्तना थर्टी एट मार्क्स वस्तना सो इंका मन क्वेश्चन आंसर्स इंका कुछ मंच पर्फॉमें फारे फारटी फाइव मार्क्स ईजी मन साधन ओनली थर्टी फाइव मार्क्स सो फारटी फाइव मार्क्स इंका कष्ट पड़ते अभी मार्क्स उबी फ्रेंड्स सो मेक वीडियो गैड पे सो वीडियो कच्चे ना यूट्यूब झानल सब्सक्रैबी मे फ्रेंड्स को वीडियो षेर चेयर एवर फेलो थैंक यू फ्रेंड्स